Então, o João Francisco esteve mostrando esse desenvolvimento todo que está acontecendo e que passa, como a gente recebe aqui a professora Ângela também, muito pela educação, ela que é de Uruçuí, que vem trazer também grandes depoimentos para a gente. Principalmente, Nádia, porque a gente falou aí na reportagem que há treinamento dentro de algumas dessas fazendas para a mão de obra que está lá, que não é especializada. Mas eu conversava com a professora ali nos bastidores, ela estava me dizendo que tem também investimento com relação ao ensino técnico naquela região, professora. Verdade. É, primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos os os telespectadores, parabenizar toda a equipe pela idealização do programa né? e boa tarde a todos que aqui estão. De fato, é, o tabuleiro do Alto Parnaíba tem se desenvolvido bastante, é, principalmente no seu setor educacional, porque nós, houve várias políticas de implementação de cursos técnicos profissionalizantes no sentido de capacitar a mão de obra é, voltada para a qualificação profissional das pessoas para atender realmente a demanda e para que essas pessoas tivessem oportunidades de é, prestar serviços a essas empresas que se instalaram em Uruçuí e não mais se deslocar de lá, deixando suas famílias em busca de trabalho fora. Né? E, em, outra, em contrapartida, também, nós deixamos de importar né, mão de obra de fora. Por quê? Porque os nossos estudantes, os nossos alunos, a nossa população está sendo capacitada, está sendo qualificada para assumir esses postos de trabalho e permanecendo todo ali no região, seu... Todo mundo da região está tendo essa consciência que ali vocês conseguem resolver todos os problemas de vocês. Sim, porque o agronegócio, a implantação do agronegócio, ele, ele surgiu e se expandiu muito rapidamente ali dentro do, do município de Uruçuí, de Baixa Grande, Sebastião Leal... Né? Antônio Almeida, com a, com, como já foi mostrado na reportagem também, houve necessidade de mão de obra qualificada. Então, assim, é uma região que está despontando. Por quê? Porque o desenvolvimento, a sustentabilidade, tem seus pilares na educação, na qualificação profissional. Porque a partir desse, dessa qualificação é que realmente o trabalho flui e o desenvolvimento acontece. Eu queria agradecer a você. Muito obrigado, viu? Ângela Siqueira, professora lá da região de Uruçuí. Obrigado também ao José Aldo Tavares, que é lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Antônio Almeida e Francisco Lima. Muito obrigado e parabéns pela reportagem. Obrigado, parabéns ao Piauí e aos piauienses. Parabéns ao Piauí. A gente quer agradecer. Não é fácil, né, vir de Uruçuí, não é fácil vir de Antônio Almeida, de São Raimundo Nonato, vice-governadora já mora aqui em Teresina, mas. A gente sabe que é importante que todo mundo participe, vocês ficam aqui também representando a população dos municípios e dos territórios de vocês, porque nesse dia tão importante do Piauí, é bom que a gente comemore juntinhos assim. Então, muito obrigada, Ederlan, que veio lá de São Raimundo Nonato. Obrigada, Christian, parabéns pela reportagem. Vice-governadora, muito obrigada também. Meus parabéns também a todos os piauienses. E depois eu quero esse banco, eu gostei dele, viu? Ah, mas aí outro preço. Não é só porque a pessoa faz São Raimundo Nonato fazer reportagem que ganha um banco desse, não. Isso aí é caro. Daqui a Falar pouco... em banco, pois deixa não, eu só não. registrar, Joel, que aqui a gente tem belíssimas peças do artesanato que estão ilustrando aqui o nosso cenário. É, foram peças cedidas pelo Prodart, que faz um trabalho já com os artesãos, com o pessoal que lida com o artesanato de várias modalidades aqui no Piauí. O pessoal também aqui do Polo Cerâmico de Teresina, que contribuiu. Um abraço a todos e muito obrigada, porque estão deixando o nosso cenário mais bonito.